Hello everybody, welcome at Abhiman New IS, the leader in the preparation for the UPSC and state civil services examinations, which has so far produced more than 2200 selections in a time span of uh, just 23 years since its beginning in 1999. My name is Dr. H.S. Sidhu. I am in the IS mein Indian economy and international relations related classes. Leta uh, I have been mentoring the civil services aspirants for uh, more than 15 years and I have authored many books also for the preparation of the UPSC and state civil services preliminary and main examination. Before moving ahead, let me share an important piece of information with you. At Abhimanyu IS, uh, we are commencing fresh batches for the preparation of the UPSC and State Civil Services Preliminary and Main Examinations targeting 2023 and 24. These programs will be available through offline and online mode. We are providing 7 days free trial class also. If anybody wants to join, you may click on the uh, link given in the description. Similarly, agar kisi ne mera specifically Indian Economy ka module course join karna ho, to uske liye bhi mein free trial classes De raha hu. For that purpose also you may uh, go into the description and uh, click on the link given there. So, abhi humne abhi manu IS mein ek uh, bohut important series concept se related start ki hai. Is series mein humare different faculty members apne apne subject se related important concepts discuss karte hain. Jo mera personal opinion hai. Okay. This is very much important for the preparation of the UPSC and state civil services preliminary and main examinations. The topic I have uh, selected for the discussion ke liye, that is related with the Indian economy and the name of the topic is comparative advantage. So, let's discuss this comparative advantage ka jo concept. Hai, this is entirely related with the opportunity cost. Agar kisi ne opportunity cost ka, ka concept abhi tak uh, samsha nahi hai, ja usko problem hai, clarity nahi hai, to mein iske upar already ek video kar chuka hu. You may, uh, you may watch that video also to understand the concept of opportunity cost. To mein ek example ke saath isko start karta hu. Hum do countries ki example lete hain, X and Y. And let's suppose both the countries are having the L amount of land which is under consideration for this purpose now. And that land can be used for the production of either crude oil or wheat. Okay, so country X may produce 5000 barrels of crude oil or 50 quintals of wheat and country Y may produce 2000 barrels of crude oil or 80 quintals of wheat. And the opportunity cost of country X for the production of one barrel of crude oil that is equal to 0 0.01 quintals of wheat and that of, and that of the uh, production of one quintal of wheat is equal to 100 barrels of crude oil and similarly that of the country Y okay, uh, production uh, the opportunity cost of production of one barrel of crude oil is equal to 0 0.04 quintals of wheat and uh, uh, that uh, uh, of uh, you can say the opportunity cost of producing one quintal of wheat is equal to 25 barrels of uh, crude oil. So, this is there. Okay. So, uh, from seeing this example, we can conclude that uh, the opportunity cost of producing crude oil is low in country X uh, and that of the producing uh, wheat okay, is uh, less in country Y. So, that is why seeing that we can say that uh, it is advantageous it is more advantageous for country x to produce crude oil and it is more advantageous for country y to produce wheat because country x has a comparative advantage is in better position right if it produces the uh, crude oil and country y will have comparative advantage or uh, will remain in better position if it produces the wheat and imports the crude oil. So, this is the entire example. So, opportunity cost of producing one barrel of crude oil is lower in country X that is 0 0.01 quintals of wheat than that in country Y 0 0.04 quintals of wheat. Ok, 
के सो कंट्री एक्स में जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो क्रूड ऑयल प्रोड्यूस करने की लो है एंड कंट्री वाई में जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, है वो वीट प्रोड्यूस करने की लो है सो दैट इज़ वाई कंट्री एक्स इज़ हैविंग द कंपेरेटिव एडवांटेज ऑफ प्रोड्यूसिंग द क्रूड ऑयल वेयर एज कंट्री वाई इज़ हैविंग द कंपेरेटिव एडवांटेज ऑफ प्रोड्यूसिंग वीट ओके सो इट इज़ बेनिफिशियल फॉर कंट्री एक्स टू प्रोड्यूस क्रूड ऑयल वाइल इट इज़ बेनिफिशियल फॉर कंट्री वाई टू प्रोड्यूस वीट कंट्री एक्स हैज़ ए कंपेरेटिव एडवांटेज इन प्रोड्यूसिंग क्रूड क्रूड ऑयल वाइल कंट्री वाई हैज़ ए कंपेरेटिव एडवांटेज इन प्रोड्यूसिंग वीट ओके सो नाउ वट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ द कंपेरेटिव एडवांटेज आई होप वैसे तो आपको ये कॉन्सेप्ट काफ़ी हद तक क्लियर हो ही गया होगा बट थियोरेटिकली हमें इसको कैसे लिखना है अगर हमें ये एग्जामिनेशन में इसका मीनिंग लिखना पड़े तो हमें थियोरेटिकली इसको कैसे लिखना है एक्सप्लेन करना है सो कंपेरेटिव एडवांटेज इज़ द एबिलिटी ऑफ ए कंट्री टू प्रोड्यूस समथिंग एट ए लोअर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इन कंपेरिजन विद सम अदर कंट्री सो किसी कंट्री की किसी चीज़ को दूसरे कंट्री के कंपेरिजन में लोअर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पे प्रोड्यूस करने की जो क्षमता है एबिलिटी है सो so वो उसका कंपेरेटिव एडवांटेज है द कॉन्सेप्ट ऑफ कंपेरेटिव एडवांटेज इज बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट द हायर द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट द लोअर द कंपेरेटिव एडवांटेज इट मींस अगर किसी केस में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वुड बी हायर सो इन दैट केस द कंपेरेटिव एडवांटेज वुड बी लो ओके सो इट मीन्स अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एंड कंपेरेटिव एडवांटेज हैव द inverse relationship they okay so they are having the you can say uh, inverse correlation not the direct correlation okay because they don't move in the same direction they move in the opposite directions okay as far as this is concerned here so the next point is that uh, Uh, it was david ricardo who gave the concept of comparative advantage in his book political economy and taxation uh, david ricardo ne ek economist hue hain unhone political economy and taxation ke upar ek book likhi thi publish ki thi aur us book ke andar unhone je comparative advantage ka jo concept hai wo diya tha in you can say arguing for free trade ricardo the political economist said that a country should specialize in producing what it enjoys a comparative advantage in so ricardo sahab ne ye kaha tha ki ek country ko you can say wohi produce karna chahiye usi mein apni specialization gain karni chahiye jisko produce karne ka comparative advantage hai uske paas and impose those goods sorry import those goods in which it lacks a comparative advantage aur jo गुड्स uh, प्रोड्यूस करने uh, के लिए उसका कंपेरेटिव एडवांटेज नहीं है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हायर रहती है तो वो गुड्स उसको इंपोर्ट करनी चाहिए सो इन दैट वे यू कैन से जो भी कंट्रीज हैं ओके दोस वुड बी एबल टू मैक्सिमाइज देयर आउटपुट देयर प्रोडक्शन देयर जीडीपी इन दैट वे ओके एंड मोर ओवर दे वुड बी एबल टू make the optimum utilization of their scarce resources as well which is the ultimate goal and which is the economics uh, uh, which is suggested by the economics we can say okay so that is the point there and this becomes the basis for the international trade this becomes the basis for the we can say the free trade as well okay so this become the basis for international trade that is the free trade also okay so this is there so the theory of comparative advantage is very much important in taking rational decisions in economics because pehle bhi humne baat ki hai ki economics mein jo hum uh, sochte hain ki every economic being uh, tries to maximize because we assume that uh, uh, that entity is a rational entity ek rational entity wo hogi jo apne aap ko maximize karne ki koshish karti hai ek form इन द फॉर्म ऑफ द प्रॉफिट अपने आप को मैक्सीमाइज करती है कंज्यूमर इन द फॉर्म ऑफ द यूटिलिटी और वेलफेयर अपने आप यूटिलिटी और सेटिस्फैक्शन अपने आप को मैक्सीमाइज करता है एक जो गवर्नमेंट है वो इन द फॉर्म ऑफ द आउटपुट जी डी पी वेलफेयर वो इस फॉर्म में अपने आप को मैक्सीमाइज करती है सो इट इज़ द की टू मैक्सीमाइजिंग फॉर ए कंट्री बाई मेकिंग ऑप्टिम यूटिलाइजेशन ऑफ इट्स लिमिटेड रिसोर्स सो ये कंपेरेटिव एडवांटेज को ही कंसिडर करते हुए एक कंट्री 
अपने रिसोर्स का कंपेरेटिव एडवांटेज यू कैन से कंसिडर करके और वो अपने लिमिटेड रिसोर्स की ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करके अपने आप को मैक्सिमाइज कर सकता है इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट प्रिमाइज अंडर द फ्री ट्रेड प्रैक्टिस बिटवीन द वेरियस कंट्रीज ओके सो जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स होते हैं डिफरेंट कंट्रीज के बीच में वो इसी प्रमाइज के ऊपर ऑलमोस्ट बेसिस होते हैं दो सम अदर कॉन्सेंट्रेशन में ऑल्सो भी देयर सो नाउ वी विल सी द डिफरेंस बिटवीन द कंपेरेटिव एडवांटेज एंड द एब्सोल्यूट एडवांटेज दीज आर टू डिफरेंट टर्म्स द कॉन्सेप्ट ऑफ एब्सोल्यूट एडवांटेज वॉज गिवन बाई एडम स्मिथ एंड दैट ऑफ द कंपेरेटिव एडवांटेज हैज बीन गिवन बाई डेविड रिकार्डो सो कंपेरेटिव एडवांटेज क्या है इट इज़ क्रिएटिंग वैल्यू एट ए लो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इन कंपेरिजन विद द अदर्स किसी दूसरे कंट्री के कंपेरिजन में लो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के ऊपर वैल्यू क्रिएट करना दैट इज़ द कंपेरेटिव एडवांटेज एंड एब्सोल्यूट एडवांटेज क्या रहता है क्रिएटिंग मोर वैल्यू इन कंपेरिजन विद अदर किसी दूसरे के कंपेरिजन में आपने एब्सोल्यूट टर्म्स में ज़्यादा वैल्यू क्रिएट करना ज़्यादा वैल्यू प्रोड्यूस करना दैट इज़ द absolute advantage so this is the difference between the two so i hope the concept is clear to you so next time ek nay concept ke sath fir milenge thank you very much all the best god bless you stay healthy stay happy and make the optimum utilization of your available resources mm-hmm.